ഹലോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അണ്ടർ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരേ സാധനം തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല പ്രൈസിന് പല ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് റേഷൻ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ബി പി എൽ കാർഡിന് കിട്ടുന്ന അതേ അരി തന്നെ എ പി എൽ കാർഡിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രൈസ് വളരെ ഡിഫറൻ്റ് അല്ലേ അതെന്താ ചെയ്യുന്നത് അത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് പ്രൈസിലാണ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ സാധനം തന്നെ പല കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് പല പ്രൈസിന് കൊടുക്കുന്നു അതാണ് പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇതേ മെത്തഡോളജി തന്നെ ആര് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മോണോപോളിസ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധാരണ സാധാരണ ഒരു മോണോപോളിസ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്താണ് സിംഗിൾ പ്രൈസ് ഫോർ ഹിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി മാർക്കറ്റ് പക്ഷേ അയാൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം അയാൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണ് പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് അയാൾ ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നോർമലി അയാൾ ചെയ്യാറുള്ളത് സിംഗിൾ പ്രൈസ് ആണ് ഓർക്കണേ സാധാരണ അയാൾ ചെയ്യാറുള്ളത് സിംഗിൾ പ്രൈസ് ആണ് പക്ഷേ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിംഗ് മോണോപോളിസ്റ്റ് അയാൾ എന്താ ചെയ്യുക അയാൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസുകളായിരിക്കും ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്കറ്റ്സ് അപ്പോൾ അവിടെ അയാൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് അയാൾ മൊത്തത്തിലുള്ള അയാളുടെ മാർക്കറ്റിനെ പലതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഹി നീഡ് ടു ഡിവൈഡ് ദ ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സബ് മാർക്കറ്റ് അത് എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിഫിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് പ്രൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിമാൻഡിൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വരുന്നത് അത് വളരെ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് ആ മാർക്കറ്റ് അല്ല അത്യാവശ്യം ചേഞ്ച് വന്നാലും ഡിമാൻഡിൽ വലിയ മാറ്റം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കുറവാണ് അപ്പോൾ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ ബേസിസിലാണ് മാർക്കറ്റുകളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എം സി സി ഈക്വൽ ടു എം ആർ മാർജിനൽ കോസ്റ്റും മാർജിനൽ റവന്യൂ ഈക്വൽ ആവുന്ന ആ ഒരു പ്രോസ്പെക്റ്റിലാണ് സാധനം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വലിബ്രിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് മാർക്കറ്റുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു മൊത്തം മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് മാർക്കറ്റായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുവാണ് ഏത് പ്രൈസിലാണ് ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് ആ മാർക്കറ്റിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് അങ്ങ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ മൊത്തം മാർക്കറ്റിനെ ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റിനെ നമ്മളൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും രണ്ട് സബ് മാർക്കറ്റുകളായിട്ട് മാർക്കറ്റ് എയും മാർക്കറ്റ് ബിയും അവിടെ നമ്മളൊരു അസംഷൻ വെക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് എയിലെ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കുറച്ചും കൂടി കുറവാണ് ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു മാർക്കറ്റ് ബി ഒന്നുകൂടി പറയാം പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇൻ മാർക്കറ്റ് എയ്സ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ബി അതായത് അതായത് മാർക്കറ്റ് എയിൽ ഉള്ള പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി മാർക്കറ്റ് ബിയേക്കാളും കുറവാണ് അതായത് മാർക്കറ്റ് ബിയിൽ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് വന്നാലും ചെറിയ ചേഞ്ച് വന്നാലും പ്രൈസിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് ബിയിൽ പെട്ടെന്ന് അത് അഫക്റ്റ് ആവും ഡിമാൻഡിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വരും പക്ഷെ മാർക്കറ്റ് എയിൽ പ്രൈസിൽ ചേഞ്ച് വന്നാലും അതൊരു പരിധി വിട്ട് ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റ് എയിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് മാർക്കറ്റ് ബിയേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ഫോർ ഹൈ പ്രൈസ് ക്യാൻ ബി ചാർജ് ഇൻ മാർക്കറ്റ് എ ദൻ മാർക്കറ്റ് ബി ഇതൊന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചോണേ ഈ ഒരു കാര്യം ഓക്കെ ഇനി അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ട് മാർക്കറ്റുകളും ഏ മൊത്തം മാർക്കറ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ രണ്ട് മാർക്കറ്റുകൾ നമ്മൾ കാണുവാണ് ദിസ് ഇസ് ദി ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റ് ദിസ് വൺ ഇസ് ദി ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റ് ഈ കാണുന്നത് ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ മാർക്കറ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ്
മാർക്കറ്റ് എ ആണ് ഇത് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ബി ആണ് ഇത് പറയുന്നത് മൊത്തം മാർക്കറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ മാർജിനൽ റവന്യൂ കറിവുണ്ട് ദെൻ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കറിവുണ്ട് മാർക്കറ്റ് എയിലെ മാർജിനൽ റവന്യൂ കറിവാണ് എം ആർ എ മാർക്കറ്റ് എയിലെ മാർജിനൽ റവന്യൂ കറിവാണ് എം ആർ എ അതുപോലെ മാർക്കറ്റ് ബിയിലെ മാർജിനൽ റവന്യൂ കറിവാണ് എം ആർ ബി അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആവറേജ് റവന്യൂ കറിവാണ് മാർക്കറ്റ് എയിലാണെങ്കിൽ എ ആർ എയും മാർക്കറ്റ് ബിയിലാണെങ്കിൽ എ ആർ ബിയും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അഗ്രഗേറ്റ് മാർജിനൽ റവന്യൂ അഗ്രഗേറ്റ് മാർജിൻ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ എം ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എം ആർ എയുടെ കൂടെ എം ആർ ബിയും കൂടി കൂട്ടിക്കിട്ടുന്നതാണ് അഗ്രഗേറ്റ് മാർജിനൽ റവന്യൂ കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എം ആർ എയുടെ കൂടെ എം ആർ ബിയും കൂടി കൂട്ടി കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ അഗ്രഗേറ്റ് മാർജിനൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എ എം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന മാർജിനൽ റവന്യൂ ഓഫ് എയും മാർജിൻ റവന്യൂ ഓഫ് ബിയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ദെൻ അപ്പോൾ ആ എ എം ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറിവ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഏ ആ രണ്ട് സബ് മാർക്കറ്റിലും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് എത്രത്തോളം ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് സെൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എത്രത്തോളം ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് സെൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ ഈ എം സി എന്ന് പറയുന്ന മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കറിവാണ് അത് ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും പ്രോഡക്റ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കറിവാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ പോയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതലും ആവുക ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എവിടെയാണ് ആവുക എവിടെയാണോ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കറിവ് ഈ മാർജിനൽ റവന്യൂ കറിവിനെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യണത് അല്ലേ ഈ പോയിൻ്റ് ദിസ് പോയിൻ്റ് ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് വരിക അപ്പോൾ ഈ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണം ആ ഇക്വലിബ്രിയം പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടോ അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് രണ്ട് മാർക്കറ്റിലേക്കായിട്ട് സെല്ല് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒ എം എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഒ എം എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ മൊത്തം വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്തു ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്ത് അത് ഒ എം എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എത്രത്തോളം ഓരോ മാർക്കറ്റിലും അതായത് മാർക്കറ്റ് എയിലും അതുപോലെ മാർക്കറ്റ് ബിയിലും നമ്മൾ എത്രത്തോളം ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് സെല്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാനായിട്ട് പോണത് ഓക്കെ മാർക്കറ്റ് എയിലും മാർക്കറ്റ് ബിയിലും നമ്മൾ എത്രത്തോളം ക്വാണ്ടിറ്റി സെല്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കണത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒ എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമ്മൾ രണ്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വിൽക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് മാർക്കറ്റിലെയും മാർക്കറ്റ് എയിലെയും അതുപോലെ മാർക്കറ്റ് ബിയിലെയും മാർക്കറ്റ് എയിലെയും മാർക്കറ്റ് ബിയിലെയും മാർജിനൽ റവന്യൂ എന്തിന് ഈക്വൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതാ ഈ എം ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ വേണം അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അയാൾ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അയാൾ ഇവിടെ ഒ എം ക്വാണ്ടിറ്റി മാർക്കറ്റ് എയിൽ അയാൾ വിൽക്കും ഒ എം ടു ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവിടെ ഒ എം വൺ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് മാർക്കറ്റ് എയിൽ വെക്കണമെങ്കിൽ 
മാർക്ക് ആൻഡ് പേയിൽ ഒ എം ടു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അയാൾ വിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രൈസ് നോക്കും എത്രയാണ് പ്രൈസ് വന്നേക്കുന്നത് ഒ പി വൺ ആണ് അയാൾ ചാർജ് ചെയ്തേക്കുന്ന പ്രൈസ് ഒ പി വൺ മാർക്കറ്റ് ഡേയിൽ മാർക്കറ്റ് ബിയിൽ ഒ പി ടു ആണ് അയാൾ പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒ പി വൺ പ്രൈസിൽ ഒ എം വൺ ക്വാണ്ടിറ്റി മാർക്കറ്റ് ഡേയിൽ വിൽക്കുമ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് എം ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വലിബ്രിയം പോയിന്റിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർജിനൽ റവന്യൂ എം ആർ എ ആ മാർക്കറ്റിൽ ഗെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണത് സിമിലർലി മാർക്കറ്റ് ബിയിൽ ഒ എം ടു ക്വാണ്ടിറ്റി ഒ പി ടു പ്രൈസിന് വിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മാർജിനൽ റവന്യൂ എം ആർ ബി എന്ന് പറയുന്ന മാർജിനൽ റവന്യൂ അയാൾക്ക് ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണത് നോക്കി ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടോ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മാർജിനൽ റവന്യൂ എവിടെയാണോ നിൽക്കണേ അതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വലിബ്രിയം പോയിന്റുകളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ബിയിൽ ഒ എം ടു ക്വാണ്ടിറ്റി ഒ പി ടു പ്രൈസിന് അയാൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു മാർക്കറ്റ് എയിൽ ഒ എം വൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒ പി വൺ പ്രൈസിന് അയാൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ മാർക്കറ്റ് ബിയിലെ പ്രൈസ് അതായത് മാർക്കറ്റ് ബിയിലെ ഒ പി ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസ് മാർക്കറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒ പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസിലേക്കാലും കുറവാണ് എന്താണ് കാരണം മാർക്കറ്റ് ബി കുറച്ചും കൂടി ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റാണ് അതായത് പ്രൈസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഡിമാൻഡ് താഴേക്ക് വരും പെട്ടെന്ന് ഡിമാൻഡ് താഴേക്ക് വരും അങ്ങനെയുള്ള മാർക്കറ്റുകളെ റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെയാണെങ്കിലും മാർക്കറ്റ് ഏലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് വരില്ല കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ താഴേക്ക് വരുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിംഗ് മോണോപോളിസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അയാൾ എപ്പോഴാണ് ഇക്വലിബ്രിയത്തിലാവുക ഒന്ന് എം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ കണ്ടോ ഈ പോയിൻ്റ് ഈ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്നത് അയാൾ ഇക്വലിബ്രിയത്തിലായേക്കെന്താണ് ഇക്വലിബ്രിയം എം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എം ആർ എ മാർജിനൽ റവന്യൂ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് എയും മാർജിനൽ റവന്യൂ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ബിയും ഈക്വൽ ടു മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടോട്ടൽ എം ആർ എ ഈക്വൽ ടു എം ആർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സി ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഡോട്ടർ ലൈൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് എം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ അത് കൂടാണ്ട് മാർജിനൽ റവന്യൂ ഓഫ് എ പ്ലസ് മാർജിൻ മാർജിൻ റവന്യൂ ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാർജിൻ റവന്യൂ ഓഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്നാലേ അയാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് അയാൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോഴേ അയാൾ ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ ആവുള്ളൂ ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം ഈ പറയുന്ന പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് നല്ലതാണോ അപ്പോൾ അതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടൊരു ചോദ്യമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാർജിങ് ഹൈ പ്രൈസസ് ഫ്രം സം പീപ്പിൾ ആൻഡ് ചാർജിങ് ലോ പ്രൈസസ് ഫ്രം സം അനദർ പീപ്പിൾ അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് എങ്ങനെ അതായത് പൂറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പൂറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ പൈസയും ചാർജ് ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ പൈസ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ പൈസ ചാർജ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ബെനിഫിഷ്യൽ കാരണം അത് എന്താ പറ്റുക ദാറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ദി അൺഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം കൂടുതൽ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പൈസ മേടിച്ചിട്ട് കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ നിന്ന് കുറഞ്ഞ പൈസ മേടിക്കുന്നു അപ്പോൾ റിച്ചിൻ്റെ റിച്ചും പൂറും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്
ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ബേസ്ഡ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റും ലോക്കൽ മാർക്കറ്റും ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ അവൻ നല്ല പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവായിട്ട് പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ലോ പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവന് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ കേസുകളിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും അയാൾ ലോ പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് കൺസെഷനുകളും ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സും ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബെനിഫിറ്റ്സ് എല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് അവൻ ഈ സാധനം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും അറ്റ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹും അറ്റ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് ആ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അവൻ ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടാക്കി കൂടുതൽ പൈസ ചാർജ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ മേടിച്ചിട്ടാണ് അവൻ ആ ബെനിഫിറ്റ് ആർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഫോറിൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരിക്കലും സോഷ്യലി ജസ്റ്റിഫൈബിൾ അല്ല ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നല്ലതാണ് അത് റിച്ചും പൂറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിയേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അതല്ലാതെയുള്ള പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അണ്ടർ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ താങ്ക് യു